মুরলির তারিখ আঠাইশে জুন দুই হাজার তেইশ ওম শান্তি মধুবন থেকে বাপদাদা বলছেন মিষ্টি বাচ্চারা এখন পূর্ণ আত্মা হওয়ার জন্য পরম শিক্ষকের শিক্ষাগুলিকে ধারণ কর পাপকর্মের খাতাকে যোগের দ্বারা সমাপ্ত কর প্রশ্ন মোস্ট বিলাভড অর্থাৎ অত্যন্ত প্রিয় বাবার প্রতিও কিছু কিছু বাচ্চার কখনো কখনো সংশয়ে এসে যায় কেন কখন উত্তর বাচ্চারা যখন কারো কথাতে প্রভাবিত হয়ে যায় সঙ্গদোষে আসার কারণে সংশয় উৎপন্ন হয় এখান থেকে বাইরে গেল তো এখানকার কথা এখানেই রেখে যায় এমনভাবে ভুলে যায় যে নিজের সুখ দুঃখের খবরও দেয় না ক্লাসেও যায় না মূল্যও পড়ে না সেই জন্য বাবা বলছেন যে বাচ্চারা এই সঙ্গদোষ থেকে খুব সাবধান থেকো কখনো কারো কথাতে প্রভাবিত হবে না গীত এই পাপের দুনিয়া থেকে দূরে কোথাও নিয়ে চল ওম শান্তি এখন পরম শিক্ষক এই পাঠশালা চালাচ্ছেন এটা তো বোঝানো হয়েছে যে তিনি একাধারে যেমন পরম পিতাও তেমনই আবার পরম শিক্ষকও তিনি তোমরা বাবার বাচ্চা হয়েছ এই সময় যে বাবা তোমাদের লালন পালন করছেন তিনি আবার শিক্ষক হয়ে তোমাদেরকে শিক্ষা প্রদান করছেন তোমরা যারা এই পাপের দুনিয়াতে আছ পুনরায় তোমাদেরকে পূর্ণ আত্মাদের দুনিয়াতে নিয়ে যাওয়ার জন্য শিক্ষা প্রদান করছেন এটা হল পাপ আত্মাদের দুনিয়া সব থেকে বেশি পাপ কাজ করায় মায়ার আগুন সব থেকে বড় পাপ হল একে অপরকে পতিত বানানো একুশ জন্মের জন্য আত্মাকে পাবন বানানোর পাঠ একমাত্র পতিত পাবন বাবার যখন ও গড ফাদার বলে থাকে তখন অবশ্যই উপরের দিকে তাকিয়ে থাকে পরক্ষণেই আবার বলে দেয় যে পরমাত্মা হলেন সর্বব্যাপী বাবা বোঝাচ্ছেন মায়া রাবণ সবাইকে তুচ্ছ বুদ্ধি বানিয়ে দিয়েছে সবাই পরমাত্মাকে স্মরণ করে কেননা তারা জানে যে এটা হল দুঃখধাম সাধু সন্ন্যাসীরাও মনে করে যে এটা হল দুঃখধাম এই জন্য সাধনা করে শান্তিধামে যাওয়ার জন্য ভারতবাসীরাও চায় যে আমরা শ্রীকৃষ্ণ পুরীতে যাব সব থেকে প্রিয় হল শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু ভারতবাসী বুঝতে পারে না যে শ্রীকৃষ্ণ কবে এসেছে এসে কি করেছে বাবা বলেন এখানে একজনও পুণ্যাত্মা নেই যদিও দান পূর্ণ তো করতে থাকে এর দ্বারা অল্প সময়ের সুখ পাওয়া যায় এমন নয় যে সদা সুখী সদা শান্ত হয়ে যায় দুঃখধামে সদা শান্তি হতে পারে না একটা ঘরেও শান্তি থাকে না কোনো কোনো বিষয়ে ঝগড়া হতেই থাকে এই জন্য পরমপিতা পরমাত্মাকে আহ্বান করতে থাকে বাবা এই পাপের দুনিয়া থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে চল কেউ চায় নির্বাণধামে যেতে কিন্তু যখন সেই বিষয়ে জানবে তখন তো যেতে পারবে তাই না নিবাস স্থান সম্পর্কে পরিচিত হলে তখন সেখানে যেতেও পারবে মনে করো যারা পিকনিক করতে যায় বলে যে আজ অমুক জায়গায় পিকনিক করব সেই জায়গার সম্বন্ধে পরিচিত থাকলে তবে তো সেখানে যেতে পারবে সাধারণ মানুষ মনে করে আমরা বৈকুণ্ঠে যাব কিন্তু এটা জানে না যে কিভাবে যাবে কেউ মারা গেলে তো বলে যে লেফট ফর হেভেনলি এবোর্ড অর্থাৎ তিনি স্বর্গে গমন করেছেন তাহলে অবশ্যই তিনি নরকে ছিলেন তাই না বলেও থাকে যে পতিত পাবন এসে আমাদেরকে পাবন বানাও স্বর্গ তো হলই পাবন ভূমি এখানে মানুষ গাইতে থাকে যে পতিত পাবন এসো কেননা এটা হল পতিত সৃষ্টি কিন্তু বুঝতে পারে না নিজেদের নেশায় থাকে তাদের কতই না মহিমা হয় কোন স্বনামধন্য ব্যক্তি মারা গেলে তার জন্য কত কি করতে থাকে তার কতই না মহিমা হয় এখন তোমরা বুঝে গেছ যে আমরা বাবার সাথে বসে আছি তিনি হলেন উচ্চ থেকেও উচ্চতম পরমপিতা পরমাত্মা তারপর সেকেন্ড নম্বরে হল ব্রহ্মা তিনি হলেন আত্মিক পিতা আর ইনি হলেন শারীরিক পিতা বাপদাদা দুজনে একসাথে আছেন বাবা বলছেন এটা হল দুঃখের দুনিয়া তাই না বাবা এসেছেন সুখধাম বানাতে এই সময় টিচারের রূপে বসে আছেন তারপর সাথে করে বাড়ি নিয়ে যাবেন তাই তোমাদেরকে এখন যোগ্য বানাচ্ছেন সবাইকে তো অবশ্যই নিয়ে যাব তোমরা জানো যে আমরা আত্মারা নির্বাণধামে থাকি আত্মা যখন শরীর থেকে আলাদা শান্ত থাকে তখন রাজত্ব করতে পারে না সশরীরে রাজত্ব করতে হয় প্রথমে তো অবশ্যই সুইট হোমে যেতে হবে তাই অবশ্যই সুইট বাবাকে চাই 
বাবা বোঝাচ্ছেন হে ভারতবাসী আমার জন্ম ভারতেই হয় আমি আসিও এই ভারতে তোমাদের এটা জানা নেই যে বাবা প্রথম কবে এসেছিলেন এসে ভারতকে বেগর থেকে প্রিন্স বানিয়েছিলেন তোমরা আমার জয়ন্তী পালন করে থাকো শিবরাত্রি পালন করো তাই না তারপর আসে শ্রীকৃষ্ণ জয়ন্তী যতক্ষণ শিব জয়ন্তী না হয় ততক্ষণ শ্রীকৃষ্ণ জয়ন্তী কিভাবে হতে পারে স্বর্গের জয়ন্তী আর নরকের বিনাশ হবে স্বর্গের জয়ন্তী শিব বাবাই করবেন শ্রীকৃষ্ণ থোরাই করবে শ্রীকৃষ্ণের তো তোমরা মহিমা করে থাকো যে তিনি হলেন বৈকুণ্ঠনাথ শিব ভগবানের বায়োগ্রাফি কোথায় কেউ জানে না এখন তোমরা জেনে গেছ আজকাল তো শিব জয়ন্তীর কোনো মূল্য নেই শিব জয়ন্তী নামটাই গুপ্ত করে দিয়েছে ত্রিমূর্তির উপরেও শিবের বদলে ত্রিমূর্তি ব্রহ্মা বলে দিয়েছে বাবা বুঝিয়েও থাকেন আর সাথে সাথে বলেন যে বাচ্চারা এটা হল অনাদিপূর্ব নির্ধারিত ড্রামা অর্ধেক কল্প হল ভক্তিমার্গ অর্ধেক কল্প হল জ্ঞানমার্গ অর্ধেক অর্ধেক তাই না এখন লৌকিক দুনিয়াতে তো সত্যযুগ ত্রেতাকে লক্ষ বছর বলে দিয়েছে আর কলিযুগের আয়ু ছোট দেখায় তাহলে অর্ধেক অর্ধেক কিভাবে হবে সত্যযুগকে অনেক লম্বা আয়ু বলে দেয় আর কলিযুগকে চল্লিশ হাজার বছর বলে দেয় অর্ধেক অর্ধেক তো হল না তাহলে ভক্তি মার্গ কবে থেকে শুরু হয়েছে রামরাজ্য আর রাবণ রাজ্য হল অর্ধেক অর্ধেক কল্পের আয়ুই হল পাঁচ হাজার বছর চার ভাগেরও মহত্ব আছে জগন্নাথপুরীতে অন্নভোগ তৈরি হয়ে গেলে চার ভাগে বিভক্ত হয়ে যায় স্বস্তিকাতেও চার ভাগ দেখানো হয় সেখানে গণেশকে দেখানো হয় এই সব হল পূজার সামগ্রী বাবা বলছেন এখন তোমাদের পাপের খাতা সমাপ্ত হয়ে পুণ্যের খাতা জমা হচ্ছে তোমরা আমাকে যত বেশি স্মরণ করবে ততই তোমাদের পাপ ভস্ম হবে তখন তোমরা পূর্ণ আত্মা হয়ে যাবে পবিত্র হওয়ার জন্য গঙ্গা স্নান করতে যায় এসে আবার অপবিত্র হয়ে যায় কিন্তু এসব কথা আর কেউ বোঝাতে পারবে না বাবা তো বাবাই আছেন বাকিরা সবাই হল ভাই ভাই আত্মার রূপে সবাই হল ভাই 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 এর থেকে অন্য ভাইরা কোনো প্রকারের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করে না উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয় বাবার থেকে বাবা হলেন এক এনার মধ্যে কম্বাইন রূপে আছেন তিনি হলেন আমাদের অর্থাৎ আত্মাদের বাবা আর ইনি হলেন মানুষের পিতা প্রজাপিতা তাই না এখন তোমরা জেনে গেছ যে আমরা এই পাপের দুনিয়া থেকে সুখ ধামে যাচ্ছি শ্রীমতের দ্বারা আমরা শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ থেকে দেবতা হচ্ছি বর্ণ বিভাজনও ভারতেই দেখা যায় অন্যান্য ধর্মে বর্ণ বৈষম্য থাকে না ব্রাহ্মণ বর্ণ তারপর হল দেবতা বর্ণ তারপর ক্ষত্রিয় বর্ণ তোমরা হলে অলরাউন্ডার তাই না অন্যদেরকে এই বর্ণে আনতে পারবে না বিরাট স্বরূপেও এই বর্ণ দেখিয়েছে ব্রাহ্মণ বর্ণেই হল ঈশ্বরীয় বর্ণ যেখানে তোমরা এসে বাবার বাচ্চা হয়ে থাকো প্রজাপিতা ব্রহ্মার বাচ্চারা তোমরা হলে বিকে যেরকম যিশু খ্রিস্ট হলেন খ্রিস্টানদের বাবা আত্মিক বাবা সকলের একজনই সেই নিরাকার বাবা এসে সাকার শরীরে লোন নেন শ্রীকৃষ্ণের খরম ইত্যাদি রেখে পূজা করে শিব বাবা তো বলেন আমার না আছে চরণ আর না আমি খরম পড়ি আমি মাতাদেরকে নিজের চরণে কিভাবে মাথা নত করাব বাবা জানেন যে বাচ্চারা অনেক ক্লান্ত হয়ে গেছে বাবা এসে বাচ্চাদের ক্লান্তি দূর করেন সত্যযুগে ক্লান্ত হওয়ার কথাই থাকবে না এখন তো মাথা ঠুকতে ঠুকতে আর বারংবার কপাল মাটিতে ঘষতে ঘষতে বুদ্ধিটাই খালি করে দিয়েছে ওয়েস্ট অফ টাইম ওয়েস্ট অফ মানি সময় বরবাদ আর টাকা পয়সাও বরবাদ বাবা বলছেন বাচ্চারা আমি তোমাদেরকে অনেক ধনবান বানিয়েছিলাম এখন পুনরায় বানাচ্ছি এই এক একটি ভার্সান অর্থাৎ বাণী হল লক্ষ টাকার সম্পদ ভারত কতই না কাঙাল হয়ে গেছে এতটা ইনসলভেন্ট অর্থাৎ কাঙাল কখনো কেউ হয় না এখানে কিছু প্রজাও ধনবান গভর্নমেন্টকে লোন নিতে হয় তারা লোন নেওয়ার জন্য নানা কৌশল বের করে বেচারা ভারতের গভর্নমেন্ট সব ভুলে গেছে যারা স্বয়ং মালিক ছিল তারাই এখন পূজ্য থেকে পূজারি হয়ে গেছে এখন বুঝতে পারে যে অবশ্যই আমরা দেবী দেবতা ছিলাম 
বিশ্বের মালিক ছিলাম সে আমরাই এই সময় ঈশ্বরীয় সন্তান ব্রাহ্মণ কুলভূষণ তারপর সেই আমরাই দেবতা বর্ণে যাব তারপর ক্ষত্রিয় বৈশ্য শুদ্র বর্ণে আসব তারপর আবারও ব্রাহ্মণ হব এই হংস অর্থাৎ আমরাই সেই এর অর্থ তোমরা বুঝতে পেরেছ ওরা বলে আমরা আত্মা পরমাত্মা ওরা নিজেদের নৌকায় ডুবিয়ে দিয়েছে মানুষের তো এটাও জানা নেই যে স্বর্গ কোথায় কেউ মারা গেলে বলে স্বর্গবাসী হয়েছে অথবা জ্যোতি জ্যোতিতে লীন হয়ে গেছে এদিকে আত্মাকে ইমটাল অর্থাৎ অমর বলে থাকে বোকা অর্থাৎ বুদ্ধুর মতো বুদ্ধি তাই না এটাও পূর্ব নির্ধারিত ড্রামা তৈরি হয়েই আছে লড়াই শুরু হয়ে যাবে তারপর ত্রাহি ত্রাহি করতে হবে এই সিন অর্থাৎ দৃশ্য ব্রাহ্মণ বাচ্চারাই দেখবে তাও যারা পাক্কা সার্ভিসেবল অর্থাৎ সেবাধারী বাচ্চা হবে সাক্ষাৎকারও পাহাড় থেকেই শুরু হয় তোমরা নাটকে দেখেছ হয়তো কিভাবে বিনাশ হয় আগুন লাগে মুসলধারে বৃষ্টি হয় আনাজ পাওয়া যায় না বলা হয় শঙ্কর চোখ খুললে বিনাশ হয় এটা তো হলো গায়ন এখানে চোখ খোলার কোনো কথাই নেই এটা তো ড্রামার ভবিতব্য বাবা এসে নতুন দুনিয়া তৈরি করেন এখন দুনিয়া পরিবর্তন হচ্ছে তোমরা নতুন দুনিয়ার জন্য পুরুষার্থ করছো তারপরও মায়া কত বিকট এমন বাবার হয়েও তারপর তাঁকে ছেড়ে দেয় ছেড়ে গিয়ে তারপর বদনাম করে খুব ভালো ভালো বাচ্চা ছিল আজ নেই যাদের বিলাভর অর্থাৎ অতি প্রিয় বাবা অথবা বিলাভর স্বামী আছে তারা অবশ্যই প্রতি সপ্তাহে পত্র লেখে বাচ্চা বাবাকে পত্র লেখে কুশল মঙ্গল জানানোর জন্য এখান থেকে চলে গেলে মায়া তাদের নাক চেপে ধরে ধনবান হলে মায়া খুব জোরে চর মারে গরিবদের এত মারে না বাবা কোনো নাম উল্লেখ করেন না বাপদাদার কাছে এলো কত সেবা করল কেউ কিছু বলল সংশয় তৈরি হল শেষ হয়ে গেল না চিঠি না ক্লাসে যাওয়া তাদের সব শেষ হয়ে যায় যেমন গর্ভে বাচ্চা সাজা ভোগ করে তখন সে বলে আমি আর কখনো জেলের কয়েদি হব না আমাকে বাইরে বের কর তারপর যখন সে বাইরে বেরিয়ে আসে সঙ্গদোষ তাকে প্রভাবিত করে এবং সে যা ছিল তেমনই থেকে যায় একইভাবে এখান থেকে যখন বাড়ি ফিরে যায় শেষ হয়ে যায় যা ছিল তাই থেকে যায় এখানে দারুণ আনন্দ আছে এখানে কোনো আত্মীয় পরিজন ইত্যাদি কিছুই নেই যখন ওরা শুদ্র কুলে ফিরে যায় তখন মায়া তাদের টেনে নিয়ে যায় মায়া তুমি কত শক্তিশালী যে আমাকে স্মরণ করতে ভুলিয়ে দাও এমনকি জ্ঞানও ভুলে যাই এখন বাবা টিচার রূপে শিক্ষা প্রদান করছেন মানব তো ভগবানকেই ধর্মরাজ মনে করে ওরা বলে যে ভগবানই দুঃখ আর সুখ দেন দুঃখ অর্থাৎ সাজা অর্থাৎ শাস্তি বাবা বলেন আমি দুঃখ দিই না এক তো রাবণ তোমাদের দুঃখ দেয় আর দ্বিতীয় গর্ভ জেলে ধর্মরাজ তোমাদের সাজা দেন যা পাপ করেছ তার সাক্ষাৎকার করিয়ে দেন সত্যযুগে তো গর্ভ মহল বা তাকে ক্ষীরসাগর বলতে পারো দেখানো হয় যে ক্ষীরসাগরে শ্রীকৃষ্ণ সুখে অসত্য পাতার উপরে বসে আঙুল চুষছে ওটা হল গর্ভসাগর দাপরকলি যুগ থেকে গর্ভ জেল শুরু হয় ভিতরে অর্থাৎ গর্ভ জেলে পাপের অনেক সাজা ভোগ করতে হয় মায়ার রাজ্য তাই না তেষ্টি জন্ম গর্ভ জেলে আসতে হয় তারপর ওখানে গর্ভমহলে একুশ জন্মের জন্য খুব আরামে দিন অতিবাহিত করো তোমরা কোনো পাপ হয় না যে ত্রাহি ত্রাহি করতে হবে এসবই তোমাদের বাবা টিচার সদ্গুরু রূপে বোঝাচ্ছেন তোমরা বুঝতে পেরেছ যে আমরাও বুদ্ধু অর্থাৎ বোকা ছিলাম এখন বিচক্ষণ হচ্ছি যখন মানব পতিত হয়ে যায় তখনই বাবা একবার এসে পবিত্র করে তোলেন এখন তোমরা বাচ্চারা সদর্শন চক্রধারী হয়েছ ওরা চক্রের অর্থ থোড়াই জানে ওরা মনে করে পাণ্ডব কৌরবদের যুদ্ধ চলছিল যখন শ্রীকৃষ্ণ চক্র ঘুরিয়েছিল বিনাশের জন্য ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক গল্প কথা লিখেছে এমনটা হয় না আমরাও সৃষ্টি চক্রের আদি মধ্যন্তের নলেজ পেয়েছি সদর্শন চক্রধারী হয়ে তারপর আমরা চক্রবর্তী মহারাজা মহারানী হই সম্পূর্ণ বিশ্বের মালিক হই
প্রজাও তো মালিক হল তাই না এখন প্রজাও বলবে আমরা ভারতের মালিক যেমন রাজারানি তেমন প্রজা কিন্তু রাজা ও প্রজার মধ্যে পার্থক্য তো আছে তাই না সেটাও এখন পড়াশোনা দেখেই বোঝা যায় আচ্ছা পতিত থেকে পবিত্র বানানো মাতা পিতা বাপ দাদার পতিত থেকে পবিত্র হওয়া বাচ্চাদেরকে স্মরণে স্নেহ সুমন আর সুপ্রভাত আত্মাদের পিতা ওনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ধারণার জন্য মুখ্য সার এক সুইট হোমে যাওয়ার জন্য অত্যন্ত মধুর হতে হবে কখনো সঙ্গদোষে পড়ে বাবাকে ভুলে যাওয়া উচিত নয় সংশয়ে আসা উচিত নয় দুই অন্তিম বিনাশের সিন দেখার জন্য পাক্কা ব্রাহ্মণ সার্ভিসেবল হতে হবে বাবার হয়ে বাবার বদনাম করা উচিত নয় বরদান দিব্য বুদ্ধি আর রুহানি দৃষ্টির বরদানের দ্বারা নম্বর ওয়ান স্থান প্রাপ্তকারী শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থী ভব এর বিস্তার প্রত্যেক ব্রাহ্মণ বাচ্চার দিব্য বুদ্ধি আর রুহানি দৃষ্টির বরদান জন্ম থেকেই প্রাপ্ত হয় এই বরদানই ব্রাহ্মণ জীবনের ফাউন্ডেশন অর্থাৎ ভিত এই দুটি বিষয়ের আধারেই সঙ্গমযুগে পুরুষার্থীদের নম্বর তৈরি হয় প্রতিটি সংকল্প বোল আর কর্মে এগুলিকে যে যত ইউজ করে তার নম্বর ততই এগিয়ে যায় রুহানি দৃষ্টির দ্বারা বৃত্তি আর কৃতি সততই বদলে যায় দিব্য বুদ্ধির দ্বারা যথার্থ নির্ণয় করার ফলে সে নিজে সেবাতে সম্বন্ধ সম্পর্কে যথার্থ শক্তিশালী হয়ে যায় স্লোগান ফিচার্সে অর্থাৎ চেহারায় আত্মিক গুণের অর্থাৎ রুহানিয়তের ঝলক তখনই আসবে যখন সংকল্প বোল আর কর্মে পবিত্রতার ধারণা হবে ওম শান্তি